这个不是？哎，等一下，你干嘛呀？这个是我在安逸捡到的，还给你。不用还我，这样也挺别致的。你那些风铃都没从北平带过来吧？嗯，下次我再帮你做一个。张琪哥哥，我爸爸回来了，让你过去一下。走吧。哎，小姨，忙着呢。哎，来了。哎，坐会儿，一会儿吃饭了啊。哎，我听说张琪他们来了，在哪儿呢？在林先生屋呢。啊，行，那您先忙着，我去看一眼他们。哎，林先生，南京一边已经大半年，我今天来，有件事想跟您商量。有事你就说嘛。金教授为了保护吴丁家，煞费苦心，用性命做了这么一个周全的局，您可把他安全带到昆明了。我跟你说吧，张姐，吴定甲在离开杭州的时候就已经丢失了。什么？是我不好。吴定甲是他用性命保护下来的甲片，可是我却没有保管好。你说，哎，我真是对不起他呀。那。您可还记得当日有什么细节有些特别，不对呀、啊，明浩章应该是两方配合教授经常讲了一句话，他说：“鸽子最大的特点是，无论飞离家有多远，总能找到回家的路。”训练大家这么久了，我要说的话，想必你们都记住了。任务就拜托你们了。星帅西，众星西沉，旭日初升。没有，吴天甲是放在一个木匣子里，木匣子是放在岳王庙的墙洞里面的。原本还在我看到，可是走的那一天，那木匣子里是空的，莫名其妙的就没有了。那您的研究也因此停滞了？那倒没有。吴定甲的塔片在我这儿，还有从南京石鱼所带回来的塔片，所以书还在继续写着。那就好。小姨啊，我这成天写稿子，现在换换脑子，帮您干个活也挺好
。嗯。哎，对了，您说这林伯伯，他也是整天写书，那应该也很累吧？可不是，这康先生跟我说呀，林先生算的那些历法呀，难得很，才成稿了几十页。且写着呢，你等着吧，两年后见。其实，我应该早点向你汇报武丁讲的事情。去年六月十六号，金先生在北平把甲片托付给了我。后来忙于战斗，没想到甲片居然在杭州丢失了。金先生是我觉悟的领路人，他的嘱托。也是组织的嘱托，是我没保护好武定家。这件事情，我向组织上报告的，我也有责任。这事跟你没关系，啊，有关系的。六月二十六日，金先生在见你十日之后，也把我叫了过去。他故意把我叫到他家，给了我一个一模一样的盒子，为的就是把敌人的视线引到我身上。保护护驾车，金先生的暗语我懂。东游启明，启就是你。我应该协助你保护文物，同时保护林先生，完成阴代理法考，肃清中华新史的开端，这是我的任务。不过我问林先生了，卡片还在，倒是不影响他写阴代理法考。谁？出来！哦，哥，是我，那么凶干嘛？你要找东西在我这儿呢。这，杭州那个乌龟壳被我带到昆明来了，你说我是不是跟我哥一样，也做了件惊天动地的大事儿？东西在哪儿？带我们去看看。跟我来。就是这儿了，哥，是他，金先生，用命来守护他。你们说的金先生，跟我在路上遇到的傅先生是同类人。死心眼儿，但挺让人暖和的。师兄姐乃现，一一垂丹青。啥？哦，就说在危机关头才能显现一个人的节操。所以，我算是做了件大事儿啊。大事儿？你把林先生要取的东西拿走，害他差点把命都丢了。那才是大事儿呢！以后别做偷鸡摸狗的事儿了，不然啊，我替二哥教训你。好，哥，我知道了。我猜，金先生不仅仅是要藏起武定家，而是给所有觊觎武定家的人设了一个大局。这样，从今天起，我来守护这个甲片。好珍珠，珍珠，珍珠，<笑>真的是你、啊！来来来，先坐下，来，把相机放下。嗯，不是
你不是去年十一月份就到昆明了吗？然后这次我一到昆明，我就到处打听你的消息啊。我呢，事先回了一趟昆明，然后我就去长沙了，然后又从长沙到了重庆，最后我还去了一趟滇缅公路。啊，我拍了好多滇缅公路的照片，壮观的不得了。这个月公路就竣工了。不是，你刚才说什么？你还去了一趟长沙？你现在去长沙干嘛呀？你不知道现在战乱时期，华中地区，他万一出点什么事儿，可怎么办呀、啊？你又不是不知道，我闲不住，就愿意多走走，多看看。越是打仗，越想看的更多。这次去长沙，嗯，我的感触特别多。哎，洪安，你知道吗？富华大学在迁到昆明之前，先是在岳麓山下临时搭建的校舍，还有雁西大学，几千人学生从平津迁过来的。你都不知道，那个圣经学院啊，每天一大早上就是满园的读书声。哎，我这个不爱念书的人都被感染了，所以我决定，也要去念一个大学。什么？你念大学？哎，小红，你瞧不起谁呢？等着瞧吧你。行。什么人啊！车都快开到教室里来了，是来上课的吗？哎，走错路了吧？哎，你们有人知道师资培训班在哪上课吗？各位，有没有人看见我们家小姐在哪儿啊？你们家小姐，谁啊？我们家小姐那是白妃督办的女儿，哦，那不就是白妃家的小魔头吗？你说什么？你带着家里人来这儿干什么呀？哎，我进来的时候听到笑声，谁在说白妃家的小魔头啊？呃，给大家自我介绍一下。我就是你们刚在校的白飞家的小魔头白珍珠，今天开始我们就是同学了啊！这位同学，还记得我吗？珍珠小姐，你不是记者吗？怎么到复活来了？哼！哎呀，从今天起，我罩着你俩。请问你什么人？你是老师吧？我是白飞白督办的副官，这是我们家的小姐。门口还有些学生，那是孟秘书长答应要办的师资培训班的学员，以后还请老师您多多关照。既然不是学生，就请离开教室。还有，您那辆车不要开进校园，停在校门外。你你干嘛呢？没听到康先生说什么？赶紧带他们回家去。是。快点。你们几个学生进来吧。啊，走吧，走，走。现在我们上课。起立。学生好，请坐华师范学院第一堂课：仪表整洁，衣无需华丽，但需洁净；人无需富贵，但需正直。诸位，你们都是未来的先生，你们的模样就是你们将来教出学生的模样。光和热是从事教育之人的原动力。我们富华大学师范学院最重要的精神就是四个字。传播光明。东方。
方文化追问世界存在的方式，是睁开眼睛看世界风雨变幻，闭上眼睛以醒自身。知我能者，尽善尽美；知我不能，虚怀若谷。下面有请同学们和我一起闭上眼睛，我们一起听雨自喜。珍珠小姐，你还不走吗？这这也太难记了，我我再写一下。走吧，我们先走了。哎，再见。就我这万宝泉裁缝部啊，做婚服是最漂亮的。太好了。<笑>不过最近这个南下的人是越来越多了，然后呢，这个旗袍生意倒是越来越好<笑>。那请二位先看看料子。好。好。嗯、这个怎么样，布山哥？你新娘子就应该穿的红一点。这个太红了，原因更起素养，不行。那我们再看看。看这几个又太素了。呃，二位，看看这个料子，快，哎，这个好看，这个好看，胡山哥，可以吗？就这个吧，这个好看，<笑>真好看。本地人啊，喜欢艳的，所以我进的不多，呃，但是做旗袍啊，肯定是够了。如果二位喜欢的话，我便宜点。行，那就这个了。得嘞，呃，那我们来选选扣子吧。这个婚袍啊，一般会有这个脚扣、梅花扣、直扣。我不知道二位喜欢什么扣子，可以看一下。这个老板，可不可以把这个扣子放到衣服上？这是军服的扣子。这是我哥哥的心意，就麻烦您帮我们坐在婚服的左胸。对了，这是尺寸。哦，嗨，明白了，明白了。行，我现在记录一下。一长，十四，二位慢走啊。麻烦你，老板。慢走，慢走。白珍珠同志，你以白家女儿的身份进入到富华，要继续保护好那几位先生，尤其是林文月林先生。因为他现在正在写的阴虚是抗击日本文化侵略最好的武器。据我们的情报，现在日本盘龙社也在通过国民党行委会的一些腐败分子向福华伸手，而且他们已经成立了文化侵略计划小组，专门培养汉奸，以文化侵略和暗杀我们的中国学者为首要任务。所以，我们一定要想尽一切办法，努力保护好这些学者。因为他们才是我们民族振兴的希望，是我们真正的国宝。明白
。哦，对了，我很担心，你这样突然去富华，会不会引起你父亲或其他人的怀疑？不会，我这样去富华，反而是对我身份一种保护。我离家这么多年，这次回来也算是随了我父亲的心愿，他应该对我的变化还不是很清楚。珍珠同志。老金已经向我们的组织汇报过你的工作表现，而且非常肯定你对北平地下党组织的贡献和你革命的决心。只是，这次你毕竟回到了云南，可能对你来说是一次新的考验。请放心，我一定完成任务。云端跑，过去看看。哎，老古董。结果结果。想要什么呀？啊、这个挺好，这个啊，我看。好，娘给你买。看看呀，特别好。看看这个。娘给你，哎。怎么了？你有钱吗？掏钱。掏钱。掏。哎，两文钱。咱在那边吧。哎，你干什么？哎哎抢我东西，快帮我要回来！你这、这、这东西不能打开的，你这个东西很危险的。秦英，让他们打开，堵死了人和咱们没关系。咱们回家走。哎，小妹儿，啥意思啊？那个，你带东西干啥？这是富华大学老师，知道那里面装的是什么吗？里面装的是一种蛊毒，打开之后全身流血，死的很难看哦。呃，很很危险。伸手去摸一下、啊。不，不能打！不，不，不，不，不，不，千万不能打开啊！富华大学的，也就是穷生啊，钱都没的，古怪倒是有的，这么危险，给你。不不不不不不不不不不不，好，好，好，好，好，好，好，好，你们走吧，走吧，走吧，去。哎呦，哎呦，师傅。哎呦，这是什么地方？这么乱，这是什么人都是。怎么弄成这个样子？啊！我给您拿这个。我不是很脏，很脏，真的脏，真的。师傅，您来的正是时候，您家正大喜临门呢。是吗？呃，你。见到破山没有啊？见到了，我们先回家吧。回家说吧。啊，好，好，好。哎，云姨，破山回来了。对啊，曾伯伯也回来了。真的？嗯。太好了，走，告诉他我们的婚事。他先回富华了，等等吧。啊。那行，那就等他回来再说。嗯，哎，刚好，带你去看一样东西。去哪儿？小心。嗯。看。秋千，这怎么会有一家秋千啊？我亲手给你做的，坐上去试试吧。嗯。你怎么选择建在这个地方？为什么不建在谷仓附近啊？这谷仓几大家子人住着，跟大杂院一样。等结婚以后，我去找个地儿吧，咱俩搬出来自己住。我倒觉得和海棠跟钱英他们住在一块儿挺热闹的。不过，你要是这么想，我也不反对。只要能和你在一起啊，怎么样都好。我就知道你这么想。你看，这面北，再往北八千里地，就到海伦城。八千里，好远啊！不过，破山就是在那么远的地方长大的呢。好想回去海伦城看一看，想我娘、姥姥姥爷。我得有六年没回去。给他们上坟了，也不知道什么时候才能回去。总会回去的，到时候我陪你一起回东北。好，到时候我把你带回去，给我娘、姥姥、姥爷看一看，看我选一个多好的媳妇。他们一定会喜欢你的。嗯。等到了秋天，我在这边种上些芍药花，还有棒槌草
。对，等以后我们有了小原因呢，我就再种上些龙葵，我们那儿管它叫悠悠果，吃起来又酸又甜的。小云肯定到时候喜欢跑过来摘着吃。小原因，那为什么不能是小坡山啊？万一爹想要一堆孙子怎么办？甭听他的，听我的。<笑>嗯哎，爹，嗯，这些书给您搁哪儿？哦，我呃，我分好类了，呃，这两摞放那儿，这两摞放这儿。哎，好嘞，好啊。哎，来来过来，你们过来，我把你们改造过的霍克三又加工了一下，呃，续航能力虽然差点，但是速度和爬虫率还都提高了。<笑>看看，我看看啊，改成了，啊，改成了，新的霍克三，诞生了。我把这个副油箱去了，啊，油路也改造了。但是我跟你们说啊，小子，这个拆东补西，这只是个权宜之计。如果真正想提高这个战机的性能，那还得是里边的发动机，啊，先应对着吧。是啊，现在空中续航能力会差点。哎，为了解决这个问题啊，我往燃油里啊加了点儿，它能提高燃油的辛烷值。考考你，这里边是什么？烷基铅，嘿嘿嘿嘿，那点东西没白学啊！那点东西还记住了，嗯，对。但是，我往这里边加了点锰化学物，就变成了烷基铅防爆剂。我估计这个防爆阵的效果会好得多。多谢先生为战机护航。嘿嘿，哎呀，改造战机这个事儿啊，虽然就是提高了战斗能力，但是。危险也增加了。如果一个不小心、嗯，先生，我明白。你明白什么呀？这是个双刃剑啊，要么成，要么毁。所以啊，这个技术一定要过硬。是啊，咱们队里能飞他的，只有我和破山。哦，爹，啊，我还头一回见您露这一手。您和队长加起来，那等于无敌了，真的。嘿嘿，无敌。日本九六陆攻，操纵性好，但是速度差点所以啊，咱们要保持纠缠，从火力死角突袭。另外，九六陆攻的盘旋性能也不行。咱们要利用机动性与他格斗，没错。日本机队有一个致命的弱点，就是不讲究空中编队。我们只要默契配合，共同协作，用我们长处攻他们短处，就可以战胜他们。飞行秋千战术啊，之前副队教过大家。这架改装以后的西山号，重量轻，空速快，格斗性能大幅度提升，所以它将作为咱们飞行秋千的掌机。现在，我要选拔一个飞行能力最强的人，来飞这架西山号。曾破山，从今天起，西山号就是你的座机了。明天起，编队训练。哇、哦，太好了！不过你记住，西山号没有副油箱。所以它的制空时间比同机型短，千万不可蛮干。简单来说
，西山号打的就是一个快，一击即中，一中即返。你记住了，该返航时，无论战况如何，必须返航，否则，军法处置。是，我记住了。重复一遍，该返航时，无论战况如何，必须返航。好，破产，你也算双喜临门，自己宣布一下。兄弟们，四月初三我结婚，大家一定来啊！一定一定一定来啊！哟，肯定来啊！知道吗？不就四天后吗？对，一定得来。你小子可以啊！原本两年前就该结婚的，结果昆明一战一拖拖两年，让人家许姑娘在家里等久了吧？哎，哥几个，咱们得好好给破山闹个洞房啊！好啊！来，吃菜啊！谢父亲。谢谢爹，哎哎，好好好，爹，哎，这杯我单独敬您，啊，这从前不懂事儿，总惹您生气，今天正是向您认个错。长大了，<笑>是要结婚的人了，还会说话，<笑>好，喝吧喝吧，哎，好啊好啊，爹，好，嗯。我今天正式飞西山号了。啊，你也要飞西山号了？那该叮嘱的这个张琪都跟你说了吧？说过了，我就跟你说一句，嗯，安安全全的回来就好。啊，会的，爹。嗯，而且儿子明天就成亲了。嗯嗯嗯，您的两个儿子呀，都是顶天立地的男子汉。今后我还有我哥，还有元英，会一起孝顺你。这一晃啊，你们兄弟俩这都长大成人了。燕乔，嗯，还记不记得当年，在那个北平，呃，这个东单里一居牌楼底下啊，你也就这么高吧？啊，瘦的皮包骨。跟我小时候一样一样的，追到我屁股后头，啊，怎么赶都赶不走，没办法，就只好带上了。哎，这一带就带成儿子了，好像就是昨天的事儿。哎，嗯，燕乔啊，你不行啊，啊，是，你这，就谈恋爱方面，你得跟破山学学啊，你看看人破山。哎，要按过去的这个老理儿啊，长兄不结婚，这个次子是不能成亲的。父亲，嗯，您可不是墨守成规的人，咱别听这个。爹不是墨守成规，我就是说啊，你啊，也该谈恋爱了啊，这方面你跟破山学一学。爹，哥那是被女朋友追着跑的人。等哪天哥把女朋友带回家，没准您能吓一跳。有这事儿吗？当然有了，还能吓一跳啊！嘿，西山老母啊，还是天上的宫女啊，还吓我一跳。都不是啊，<笑>那是我们航校唯一的女飞。女飞？嗯，啊，运输大队的离心野中尉。哎呀，那可真是走路都带风，开枪不眨眼。哎，破山，真的吗？真的。你，破山，你别乱说话。有没有这回事啊？呃，这个黎中尉呢是我的同事，他就是好心想请我看一场电影，送了我一双自己做的手套，仅此而已，一点别的事儿都没有。都这样了，是不是？这傻小子都这样了，你还不知道这是人家向你表白呢？对呀、啊啊，这样就是对我表白了？当然了，我，你你什么态度啊？啊，是是是吗？我我没往那边想啊。哥，打仗您是我教官，这谈恋爱，你就得认我做教官。教教他，教教他。哎，这喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，这你怎么能不知道呢？哎，不对，不对，不对，等会儿啊，父亲，咱们今天来是讨论他明天婚事的步骤啊，怎么说到我身上来了呀、啊？啊，这个，呃，这个步骤这个事儿，你你们自己去想，哎，我不管，哎，我就等着抱孙子了啊。哈哈哈哈。圆圆姐姐真漂亮，破山这料子选的真好，裁缝的手艺也不错
。我们破山哥的眼光啊，找媳妇挑旗袍都是最好的。哎，可是为什么这个扣子是个铜扣？那可是有典故的，那是破山哥军服胸口上的扣子。他可是说了，未来他的心要跟许元英小姐的心一块跳了。浅音，想什么呢？没怎么，好看。我们小姑娘也有心事了，有什么事跟我们说啊？如果我以后也能像你们一样嫁个保家救国的大英雄就好。可是我见过年巧哥哥的女朋友了，我以后嫁不成他。小姑娘都胡思乱想什么呢？念乔哥什么时候说过他有女朋友啦？啊、嗯？对哦，没说过。元<笑>英姐姐，我以后也要像这么漂亮。海棠，嗯，我觉得到时候你戴这个头纱肯定更好看。都怪破山这么着急。你说等过一段时间，张队长身体好一点。你跟他，我跟破山，我们一起结婚，那多好。他还没有跟我说过你俩的事情呢。那你想不想嫁？你说呢？肯定是想。只是最近啊，他的一门心思都在赶战机上，不是在机场，就是在队上训练。我呢，也有很多事情要做。最近我跟康先生一起在帮林伯伯回忆大片，要重新画出来。我还要学好示范，办女子学校，跟着林伯伯一起学甲骨文。我想未来在我的女子学校里面，办一节历史课。好啊。所以呢，就算晚一点结婚也没关系，只要他心里认定了我，我心里认定了他，就够了。那你是什么时候认定张琪哥哥的？我想想啊。应该是八月十四号那天，诊所被炸了，我就跑到海棠树那边祈祷，希望他能够平安归来。结果他就真的突然出现了，你应该就是那个时候认定他的吧？只是那个时候还小，我嘴硬不肯承认，还跟他打赌呢。我记得那时候孟某某说找大师算过，对吧？说你未来的夫婿是个身上带着海棠花的，你记不记得？张启哥哥身上有没有海棠花？还真有。风雨季，他静静，像正义，正朝夕。就。